முத்திரைகள் செய்வோம் மாத்திரைகளை தவிர்ப்போம் தினமும் ஒரு நலம் தரும் யோகா யோகா கலை மாமணி கிறிஸ்டர் பாலாஜியின் யோகா கலைகளை பார்க்கலாமா மனிதனுக்கு பக்கவாதம் அப்படின்னு ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டாலே அவங்க எப்பயுமே உட்காந்த வரையும் படுத்தா வரையும் தான் இருப்பாங்க ஸோ அவங்கள ஒரு ஒர்க் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணாலும் அவங்களால வந்து ஃபுல்லாக வந்து பண்ண முடியாது ஸோ இதை வந்து தீர்க்க அபான முத்திரை மூலமாகவும் வாயு முத்திரை மூலமாகவும் யோக பயிற்சிகள் இருக்கா வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் கிருஷ்ணன் பாலாஜியின் பணிவான காலை வணக்கம் நேர்களே நலம் தரும் யோகாவில் நம்ம பல வகையான யோக நிகழ்வுகளை பார்த்துட்டே வந்திருக்கிறோம் யோகாசனங்கள் பார்த்தோம் பதஞ்சலி யோக சூத்திரம் பார்த்தோம் எளிமையான பிரணாயாமம் நாடி சுற்றி பார்த்துருக்குறோம் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது மிக மிக பயனுள்ள எல்லோருக்கும் நல்ல ஒரு பலன் அளிக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் முத்திரைகள் ஒரு முத்திரைகள் பல வகையான பலன்களை கொடுக்கும் உதாரணமாக சின் முத்திரை அப்படின்னா அதனுடைய ரத்த அழுத்தத்தை நீக்கும் மன அமைதியை கொடுக்கும் ஹார்ட் ஃபங்க்ஷனிங் நன்றாக இருக்கும் இப்படி ஒரு முத்திரைகளில் பல வகையான பலன்கள் இருக்கின்றன இப்போ நம்ம இன்றையிலிருந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா முத்திரை சிகிச்சை அதாவது முத்ரா தெரபி அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட நோய் உள்ளவங்க எந்த முத்திரையை இரண்டு முத்திரைகள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் அந்த நோயிலிருந்து முழுமையான தீர்வு கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆராய்ச்சி பூர்வமாக முத்திரை சிகிச்சையாக நம்ம நேர்களுக்கு வழங்க உள்ளோம் இது எல்லோருக்குமே பலனுள்ளதாக அமையும் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய முத்திரை சிகிச்சை நிறைய நபர்கள் நமது தொலைபேசி மூலமாக தொடர்பு கொண்டு அவர்கள் கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் உடலில் இருக்கக்கூடிய பக்கவாதம் நிறைய பேர்களுக்கு அந்த பக்கவாதத்தினால் சில பேருக்கு ஒரு கைகள் இயங்காமல் இருக்கும் இல்லை கால்கள் இயங்காமல் இருக்கும் அதே போல் உடம்பில் பிடிப்பு இருக்கும் அந்த பக்கவாதம் நீங்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன முத்திரை சிகிச்சை எந்த வகையான இரண்டு முத்திரைகளை முறையாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பக்கவாதத்திலிருந்து முழுமையான தீர்வு கிடைக்கும் ஸோ அதை தான் இன்றைக்கு நம்ம முதல் நிகழ்வாக பார்க்க உள்ளோம் பொதுவாக நம்ம உடம்பில் வாதம் பித்தம் சிலேத்துமம் மூன்று இருக்குது வாதம் அப்படிங்கிறது காற்று கால் பெருவரிலிருந்து வயிற்று பகுதி வரைக்கும் வாதத்தினுடைய தன்மை அதனுடைய இடம் அதே மாதிரி பித்தம் நெருப்பு நமது வயிற்று பகுதியிலிருந்து கழுத்து வரைக்கும் நெருப்பினுடைய தன்மை கபம் அப்படிங்கிறது தலைக்கு மேல் கழுத்து வரைக்கும் அது நீர்னுடைய தன்மை ஒவ்வொரு மனிதனுடைய உடலிலும் இந்த மூன்றும் அதனதன் விகிதத்தில் கரெக்டாக இருக்கணும் இதில் நிறைய நபர்களுக்கு வாதம் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை ஏற்படுகின்றது அப்போ இந்த காற்றில் ஏற்படுகின்ற குறைபாடுகள் தான் பக்கவாதமாக நமக்கு ஏற்படுகின்றது அந்த காற்றில் குறைபாடு ஏற்படும் பொழுது மூளை செல்களுக்கு ஆக்சிஜன் போவது பிராண ஆற்றல் போவது தடைபடுகின்றது மூளை நரம்புகள் ஒழுங்காக இயங்காத நிலை ஏற்படுகின்றது அதான் நம்ம சில பேருக்கு அந்த வாதம் அது ஸ்ட்ரோக் மாதிரி கூட ஆயிரும் அப்போ நன்றாக தான் இருப்பாங்க இது வரைக்கும் நேற்று கூட பார்த்துருப்போம் நன்றாக நடமாடிட்டு தான் சார் திடீர்னு அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறோம் என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம உடம்பில் வாதத்தினுடைய தன்மை மாறுபட்டு கொண்டே இருக்கும் பொழுது அதை நாம் உணரவில்லை அதற்குரிய முயற்சிகளை எப்படி நம்ம உடம்பில் வாதத்தை சமமாக வச்சுக்கிடணும் அதற்கு என்ன மாதிரி பயிற்சி பண்ணணும் நமது உணவு எப்படி இருக்கணும் அதை நம்ம சரியாக உணராத காரணத்தினால் அது உடம்பில் அந்த பிரச்சனைகள் ஒரு அதிகமாக வருகின்ற பொழுது திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கைகள் இயங்கா நிலை ஏற்படுகின்றது அப்போ அந்த பக்கவாதம் அப்படிங்கிறதற்கு முத்திரையின் மூலமாகவே நம்ம நிச்சயமாக சரிப்படுத்திடலாம் அதற்குரிய திறவியை தான் நம்ம இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் இரண்டு வகையான முத்திரை பார்க்க போகிறோம் இந்த பக்கவாதம் உள்ளவர்கள் வாயு முத்திரை அபான முத்திரை இந்த இரண்டு முத்திரை தான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு செயல்முறை விளக்கமாக கொடுக்குறோம் இது வந்து சிகிச்சைன்னு சொல்கிறோம் திரபி ஃபார் பக்கவாதத்துக்குரிய முத்திரை சிகிச்சை இது வரைக்கும் ஒவ்வொரு முத்திரையாக பார்த்துட்டு இருந்தோம் இந்த பக்கவாதம் உள்ளவர்கள் நிறைய பேர்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்குது தைரியமாக நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சபூதத்தில் குறிப்பாக காற்றில் ஒரு சின்ன வேரியசன் ஏற்பட்டுருச்சு அது மூளை செயல்களை லைட்டாக பாதிச்சிருக்கு நாமளே நமது கைகளை பயன்படுத்தி நமது மனதை பயன்படுத்தி நமது புத்தியை பயன்படுத்தி இயற்கை அளித்த அந்த காற்றை நமது உடலுக்குள் எப்படி கரெக்டாக எந்த பகுதியில் பிராண ஓட்டம் குறைவாக இருக்கின்றதோ அந்த பகுதிக்கு பிராண ஓட்டத்தை முத்திரையின் மூலமாகவே கொடுத்துடலாம் ஆகையினால் பக்கவாதம் வந்துருச்சு அப்படின்னு வருத்தப்படாதங்க நிச்சயமாக நம்பிக்கையோடு இயற்கை சக்தியோடு பஞ்சபூதத்தில் இருக்கக்கூடிய காற்றினுடைய தன்மையை நீங்கள் முழுமையாக நம்பி அந்த காற்று தான் நம்ம உடம்புக்குள்ள மூச்சாக இயற்கையாக அழகாக நமக்கு உயிரோட்டம் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது அதை சரியான முறையில் இரண்டு முத்திரைகளை நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டோம்னா இருபத்தோரு நாட்களில் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பலன் உண்டு நேர்களே இது வந்து பக்கவாதம் உள்ளவர்கள் மட்டும்தான் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ண வேண்டாம் பார்க்கக்கூடிய நேர்கள் எல்லாருமே இந்த பயிற்சியை பண்ணலாம் அப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா மூளை செல்களுக்கு நல்ல ரத்த ஓட்டம் பாயும் உடம்பில் வாதத்தினுடைய தன்மை சமமாக இருக்கும் எவ்வளோ
இந்த முத்திரை செய்வதற்கு முன்பாக நிமிர்ந்து உட்கார்ந்துக்கணும் இப்போ உடலில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு வாதத்தினுடைய தன்மையில் அதிகமாக உள்ளவங்க நாற்காலில் அமர்ந்துக்கோங்க தவறே கிடையாது முதுகல் மட்டும் நேராக வச்சுக்கோங்க கண்களை மூடி ஒரு முப்பது வினாடிகள் உடல் ஆடாமல் அசையாமல் வச்சுருங்க ஒரு உடல் ஒரு சிலையாட்டம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் மெதுவாக மூச்சை உள்ளழுங்க மெதுவாக மூச்சு வழிய விடுங்க ஒரு பத்து முறை இதுக்கு பேர் ஆழ்ந்த மூச்சு பயிற்சி அந்த ஆழ்ந்த மூச்சு பயிற்சி பண்ணும் பொழுதே வாதத்தினுடைய தன்மை பிராணனுடைய ஆற்றல் உடல் முழுக்க நன்றாக பாயக்கூடிய நிலை கிடைக்கும் அதற்கப்புறம் இப்போ வாயு மூத்திரை பண்ண போகிறோம் பொறுமையாக பார்த்துக்கோங்க கைவர்கள் எப்படி வச்சுருக்கோன்ட்டு ஆள்காட்டிவர்கள் இந்த மாதிரி நல்லா மடிச்சுக்கோங்க அதனுடைய மையத்தில் பெருவரலை வச்சுக்கோங்க மற்ற மூன்று விரல் இந்த மாதிரி தலை நோய்க்கு வச்சுக்கோங்க முத்திரைகளை கூர்ந்து கவனிச்சுக்கோங்க எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு மீதி மூன்று விரல் கேப் இல்லாமல் இருக்கணும் பொதுவாகவே இந்த வாத தன்மை உள்ளவங்களுக்கு கை விரல் சேராமல் இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பொறுமையாக இந்த கைட்டு இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பத்து நாள் இப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு கையாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிகிட்டே வாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய முழுமையான தன்மை வந்துடும் இது வாயு முத்திரை கை விரல்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க இது புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு கைகளையும் முட்டி மேலே வச்சுக்கலாம் நிமிந்து உட்காந்துக்கோங்க அந்த பெருவரல்னால் இது வந்து நம்மளுடைய மூலகத்தில் இது காற்று ஸோ காற்றில் தான் நெருப்புனால் ஒரு சின்ன அழுத்தம் கொடுக்குறோம் காற்றும் நெருப்பும் சமமாகும் பொழுது உடம்பில் வாயுனு வாயுனுடைய தொந்தரவு நிச்சயமாக சரியாகிவிடும் சாதாரண மூச்சலை இரண்டு நிமிடங்கள் கண்களை மூடி சாதாரண மூச்சலை ரிலாக்ஸ் ஆகுங்க முதலில் பயிற்சி செய்கிறவர்கள் கண்களை திறந்தே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க இந்த விரல் சேர்ந்திருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இப்படி கேப்பு வந்துருச்சுன்னா மீண்டும் சேர்த்து கிடணும் அந்த டெக்னிக்கோட கரெக்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம்னா பல நிச்சயமாக கிடைக்கும் இந்த முத்திரைகளை இரண்டு நிமிடங்கள் காலை மதியம் மாலை மூன்று வேளையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இது வாயு முத்திரை நன்றாக கூர்ந்து கவனித்து கொள்ளுங்கள் இப்போ இதோடு சேர்த்து முத்திரை சிகிச்சையாக பண்ண போகிறோம் இரண்டு முத்திரை பண்ண போகிறோம் அடுத்த முத்திரை அபான முத்திரை எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்த்துக்கோங்க மோதிர வரல் பெருவரல் மடிச்சுக்கோங்க அதனுடைய மையத்தில் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க நடுவரலையும் மோதிர வரலையும் மடிச்சுட்டு அதனுடைய மையத்தில் பெருவரல் வச்சுருக்கோம் மற்ற ரெண்டு வரல்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் கைகளை கூர்ந்து நன்றாக கவனித்து கொள்ளுங்கள் இது அபான முத்திரை உங்களுக்கு அந்த பொசிஷன் புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா கைகள் அப்படி முட்டி மேலே வச்சுக்கோங்க நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள் கண்களை மூடி இயல்பாக நடக்கக்கூடிய மூச்சோட்டத்தை கூர்ந்து தியானிக்கவும் இரண்டு நிமிடங்கள் காலை மதியம் மாலை மூன்று வேளையும் இந்த முத்திரை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க பொறுமையாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் நேர்களுக்காக மீண்டும் ஒரு முறை முதிரைகளை பயிற்சி பண்ணி காமிக்கிறோம் முதல் முதிரை வாயு முதிரை பொறுமையாக கூர்ந்து கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் ஆள்காட்டியவர்களை பொறுமையாக மடிச்சுக்கோங்க அதனுடைய மையத்தில் பெருவரில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதை பார்க்கக்கூடியவர்கள் வயதானவர்கள் இருக்கலாம் அவர்களுக்கு உடனே அதனுடைய நிலை தெரியாமல் இருக்கும் ஆகினால் பொறுமையாக கூர்ந்து கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் இது வாயு முதிரை கைகளை முட்டி மேலே வச்சுருக்கிறேன் கண்களை மூடி இயல்பாக நடக்கக்கூடிய மூச்சோட்டத்தை கூர்ந்து தியானிக்கவும் பொறுமையாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த ஒரு முத்திரை அபான முத்திரை கைகளை பார்த்துக்கோங்க மோதிர வரல் நடுவரலை பொறுமையாக மடித்து அதனுடைய மையத்தில் பெருவரில் வச்சுக்கணும் கை பொசிஷன் எப்படி இருக்குங்கிறத கூர்ந்து கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் இது அபான முத்திரை பொசிஷன் புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா ரெண்டு கைகளையும் முட்டி மேலே வச்சுக்கோங்க அதில் ஒரு சின்ன அழுத்தம் கொடுங்க நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள் கண்களை மூடி இரண்டு நிமிடங்கள் சாதாரண மூச்சில் ரிலாக்ஸ் ஆகுங்க பொறுமையாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நேர்களை இது ஒரு மறைக்கப்பட்ட அற்புதமான ஒரு கலை மறைக்கப்பட்ட கலைன்னு சொல்கிறத விட மக்களுக்கு இன்னும் முழுமையாக சென்றடையலன்னு சொல்லலாம் இந்த உங்கள் கை விரல்கள் இது ஒவ்வொன்றும் மூலகங்கள்னு சொல்கிறோம் இது காற்று மூலகம் இது நெருப்பு மூலகம் அப்போ நம்ம முதல்ல காற்று மூலகத்தையும் நெருப்பு மூலகத்தையும் இணைத்தோம் அப்படி இணைக்கின்ற பொழுது நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகள் உடனே களையப்படுகின்றன நிறைய நபர்கள் அதாவது மருத்துவ வசதிக்கு கூட பணம் இல்லாதமாக இருக்க இருக்கலாம் அவர்களுக்கு உடம்பில் அந்த மாதிரி பக்கவாதம் வந்திருக்கும் நிறைய மாத்திரைகள் சாப்பிட்டுட்டே இருப்பீங்க நம்பிக்கையோடு இந்த முதிரைகளை அந்த மாதிரி வாதம் உள்ளவர்கள் இரண்டு நிமிடத்துக்கு பலாக ஐந்து நிமிடங்கள் காலை மதியம் மாலை மூன்று வேளையும் ஐந்து ஐந்து நிமிடங்கள் பயிற்சி பண்ணுங்கள் இருபத்தோரு நாட்களில் உங்கள் உடம்பில் அற்புதமான மாற்றங்கள் ஏற்படும் அந்த வாதம் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு நிச்சயமாக தீர்வு கிடைக்கக்கூடிய நிலை கிடைக்கும் தொடர்ந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க நிச்சயமாக பக்கவாதத்திலிருந்து முழுமையான தீர்வு நமது கைகளில் இருக்கக்கூடிய நமது உடம்பில் இருக்கக்கூடிய இயற்கை சக்தியின் மூலமாகவே நாம் நிச்சயமாக சரியான ஒரு நிலைக்கு கிடைக்கக்கூடிய நிலை கிடைக்கும் தொடர்ந்து பயிலுங்கள்